son tres. ¿Qué haces ¿Eh? acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué pensaste? ¿Que no me ibas a ver más? ¿Eh? ¿Qué pasa? Qué lindo departamento, ¿eh? ¿Lo pagás con la plata que me afanaste? Eh, no te afané nada, no sé de qué estás hablando, estás delirando, ¿ok? Sí, ¿sabes qué? Estoy delirando. Estoy delirando, ¿sabes? Cuando deliré, cuando te di bola a vos, turra. Devolveme lo que me afanaste. ¿No? Devolveme lo que me... O sea, a ver, a ver, no, 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 no sé de qué estás hablando, pero te digo una cosa. Deja de joderme y voy a llamar a la policía, ¿ok? Llámala, llámala, eh... llámala, que venga acá. Nos sentamos, charlamos, seguramente. Perdón, ¿pasa algo? ¿Sabes qué pasa? Nada pasa, absolutamente nada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, 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 no pasó nada, nada, es este? nada. ¿Quién es este? ¿Tu próxima víctima? ¿Eh? No. No, no, perdón, quería saber si pasaba algo nada más. Nada, absolutamente nada. Acá adentro. No, no, no hace falta. Nada adentro, cara, le echamos el próximo hit, ¿eh? ¿Cuál próximo? ¿Está bien? ¿Te pasa? Gracias, Tato. Eh, eh, Te juro. Disculpame, me llamo Pato. Pato. No, gracias, de verdad, porque. Nada, ese es un ex que es súper agresivo y que no asume agresivo? que yo lo deje. ¿Querés que te ayude? No, Disculpame, no, no, tampoco no. tienes que explicarme. Si quieres te puedo ayudar. Ey, tranqui, Tato, en serio, gracias. Y yo lo puedo solucionar porque es un pie que yo sé cómo tratarlo, pero gracias que apareciste, sos como una especie de héroe ahora para mí. Yo te doy un favor enorme, de verdad, lo que me pidas. Mm, ey, no, no. Lo que me pidas, yo te lo puedo dar, ¿ok? Una sola cosa te voy a pedir. Llámame Pato, no Tato. Permiso. Sí. Mira, acá, ¿me, ¿me ves bien? Acá, ganó el primer premio, ganó el Richard Pied. ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡Me muero! ¡En serio! ¡Qué genia! No, la verdad que no lo podemos creer, se ganó el, el premio más grande de Centro de Estética del Mundo. Lo ganó este que es una... Grosa total, Aurora. Grosa, decile. No, la verdad que sí, es la, la, la mejor peluquera y la, la más linda del mundo. ¡Ey! ¡Es tuya, Juan! ¡Reclama la Juan! ¡Es tuya! Che, pa, te cuento algo. Yo también me pasaron muchísimas cosas mientras estaba puestas en París, pero bueno, acá pasaron cosas. La vecina... esta que tenemos ahora. Es la persona más infumable que he conocido en mi vida. Pa, no, para no quiero hablar mucho. Esta piba está totalmente loca. No sabes en el quilombo que me metió con Aurora. Bueno, no sabes las cosas que hace acá. Lo persigue a Pato como una desaforada que quiere hacer negocios con él y no sé qué. Yo te digo una cosa. Cuando vuelvas y te enteres que murió, yo me responsabilizo. Daniela, pa, para, ¿cómo vas a decir eso? Te lo digo, viejo. Es insoportable. Pero ya te lo dije antes. Habla bajo, cambiamos de tema porque Aurora va a salir del baño y yo no quiero tener más lío con ella. Sí, sí, sí. Sí, hablemos de cosas lindas. ¿Cómo sigue lo de Aurora ahora? ¿Qué, qué tiene que hacer con el premio? No sé, ¿cuál es la actividad que tiene ahora? No, lo que pasa es que parte del premio es recorrer los mejores salones de París. Entonces se va a tener que quedar acá más o menos, no sé, cinco o seis días más. Bueno, se nos va para arriba. No, sí, y va a tardar, no, no, no sé, bueno, lo que te dije, un tiempo en volver. Ay, qué genia, qué bueno. ¿Te pone triste eso a vos? No, me, me quiero quedar, me pone feliz por ella, pero... Bueno, tengo que volver, no, no, tengo que volver. No me preguntes tanto, Daniela. No. Bueno, no seas mala onda, che. Disfrutá que tenés una mujer talentosa con sus actividades que viaja por el mundo, me estás cargando. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué fue ese ruido? Acá es un timbre en Buenos Aires y el de tu casa. No sé en París cómo suenan los timbres. Bueno, pa, me voy a atender. Mandale felicitaciones a Aurora, que se conecte a la noche, así la felicito directamente. Sí, mi amor, te, te amo. Un beso grande a tus hermanos. ¡Te amo! ¡Holi, Danuch! ¿Qué haces, Gordi? ¿Bien? ¿Todo en orden? Vine a tomarme un tecito verde con vos, que es antioxidante. Eh... ¿Necesitas algo o solamente tomar un té? Solo eso, como de amiga. No, mira, como... Pato no está, si es que lo está buscando y mi papá tampoco. Sabes que está de viaje. <risa> no sos como graciosa con tus chistes medios que. Te no veo sé. venir. ¿Qué querés, Candela? Eh, te lo dije ni bien entré, tipo, fue mi primer bocadillo. Tomarme un té verde contigo, que es antioxidante y está buenísimo. Mira, eh, mosquita muerta. A la pena como vos yo la veo venir. Ya te casé al vuelo. Apenas te conocí. Uy, qué feo lo de mosquita muerta. No ¿Feo? lo estoy entendiendo. Yo simplemente quiero ser amiga de mis vecinos y de la gente. Te estoy hablando de la foto. ¿Qué foto? No, nunca hagas esa pregunta. Mírame. Nunca hagas esa pregunta. Y no te hagas la boluda. La foto del Face con mi papá. De esa foto estoy hablando. Feliz para no. Dos cosas. Tipo, no me digas boluda. Que es una mala palabra horrible. Y segundo, que subí una foto al Face con todos los vecinos del edificio, ¿ok? Y con Juan quise sacarme una con Dora, no quiso. Saqué una con el portero. Pero dame, la... cuando decís Dora, ¿estás hablando de Aurora? Dora. Bueno, yo... te cuento que está muy enojada Aurora con esa foto que subiste con mi papá. Qué feo, ¿por qué? ¿Tipo la vio? ¿Cómo que la vio? ¿Vos sos boluda o te haces? No, vos sos boluda, claramente. <ríe> Liz, Danucho, en serio, o sea, es una agresividad inmensa que me está entrando una mala vibra asquerosa, llena de malas palabras horribles. Bueno. En serio, tomemos un tecito no, verde. Quiero, no, no quiero tomar un té con vos. No tengo infusiones para darte, flaca. 
No, porque Candela ya pensó en todo. Era obvio que no iba a haber té verde en esta casa y lo traje yo en hebras. ¿Herviste el agua? 